Good morning students. Students, today we will study geography. Chapter 2. This the name of our chapter is what is around us. So let us study. Nanvin was roaming in the garden with his mother. While walking, a question arose in his mind. Nanvin asked his mother, what is land made up of? Mother replied, do you see the sun every day? The sun too has family which is known as solar family. So Dhanvin was a boy who was roaming in the garden and suddenly he got a question in his mind. He asked his mother that what is land made up of? Then his mother replied that do, do he see sun every day? Then she replied that sun belongs to a family which is known as solar family. Our earth is one of the members of solar family. So the mother said that sun belongs from solar family. Earth is also one of the members of solar family. Now how earth is a member of solar family? Let us understand. The most important point is that only the earth among all the members of the solar family has got the suitable temperature, water and air to sustain living beings. Now mother is telling to Dhanvin that sun belongs from solar family. Also she is telling that earth is also belonging from solar family. Jaise sun solar family ka part hai, usi tarah earth bhi solar family ka hi part hai. Dhanvin ki mommy bol rahe hai ki earth ek aisa part hai, ek aisa family hai, jo earth mein ek aisi, ek aisi cheez hai, jo temperature ko maintain karti hai, water deti hai earth aur air deti hai taki living beings jee sake. Earth mein ek aisi important inbuilt point hai. Generally it is believed that part of sun which has been detached from the sun after the collision is earth. So the mother is telling that sun jo ek sun ka ek part hi ek earth hai. Sun ka ek jo part tha wo alag ho gaya. तो वो जो पार्ट अलग हो गया सन से तो कोलिजन हुआ मतलब दोनों के बीच में टक्कर हुई सन और अर्थ के बीच में टक्कर हुई और तभी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तभी अर्थ आया ऐसा माना जाता है एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन इट वाज इन द फॉर्म ऑफ अ फायरबॉल तो जैसा कि ये माना जाता था कि अर्थ का कैसे फॉर्मेशन हुआ सन से सन के जो टुकड़े हो गए थे फिर कोलिजन हुआ दोनों के बीच में टक्कर हुआ और तभी अर्थ बना तो जैसे सन सन इज वेरी हॉट सन के रेज बहुत हॉट होती है और बहुत पावरफुल होता है तो जैसे सन से ही टुक टुक पूरा उसने टूट के अर्थ बन गया तो उस टाइम पे जो अर्थ था वो एक फायर बॉल था दिस फायर बॉल स्टार्टेड टू कूल डाउन स्लोली धीरे धीरे जो ये फायर बॉल है वो ठंडा होने लगा Many elements of the earth got transformed into liquid and further into solid form. बहुत सारे changes आने लगे पहले जैसे collision हुआ किसके बीच earth and sun के बीच तो तब जो earth था वो fire ball था फिर धीरे धीरे वो fire ball ठंडा होने लगा और जो earth के जो अंदर चीज़ें हैं जो elements हैं वो बदलने लगी transform होने लगी अलग अलग forms में That is liquid and further into solid form. Solid form में भी बदलने लगी और liquid form में भी transform हुई During the process, the elements which got transformed into solid are known as lithosphere. This is very important to note that the elements which got transformed into solid आर लिथोस्फेयर इट इज़ नोन एज लिथोस्फेयर जो भी ऐसी चीज़ें थी अर्थ में जो चेंज होकर सॉलिड में चेंज हो रही थी उसे कहते हैं लिथोस्फेयर द एलिमेंट्स विच गॉड ट्रांसफॉर्म इन टू लिक्विड जो एलिमेंट्स थे जो लिक्विड में चेंज होने लगे थे उसको बोलेंगे हाइड्रोस्फेयर सो द एलिमेंट्स जो सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे दे आर नोन एज लिथोस्फेयर वाइल द एलिमेंट्स डेट गॉड ट्रांसफॉर्म इन टू लिक्विड are known as hydrosphere now the elements which transformed into gases came to be known as atmosphere ab kuch aise bhi elements the jo solid mein transform hue the liquid mein bhi hue the aur gas mein bhi hue the to wo elements jo gas mein transform ya change hue the usko bolte hain atmosphere above all the living world which developed due to land water and air came to be known as biosphere 
इसके बावजूद इसके अलावा भी एक जो लिविंग वर्ल्ड डेवलप हुआ जहाँ पे लैंड भी आता है वाटर भी आता है एयर भी आता है सब कुछ आता है उसे बोलते हैं बायोस्फीयर इन दिस वे द फोर स्पीयर्स केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ सो एज यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर देर आर फोर स्पीयर्स फोर स्पीयर दैट आर एटमोसफियर बायोस्फीयर लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर एटमोसफियर आर दोज वेर द एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ आर कन्वर्टेड इन टू गैसेज बायोस्फीयर जहाँ पे पूरा एक नेचुरल एनवायरमेंट टाइप है जहाँ सब कुछ है बर्ड्स है क्लाउड्स है लैंड है सॉइल है प्लांट्स वाटर सब कुछ हाइड्रोस्फीयर मीन्स जहाँ वाटर में लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हुए थे एलिमेंट्स दैट इज हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर मीन्स जहाँ सॉलिड फॉर्म में ट्रांसफर ट्रांसफॉर्म हुए थे दैट इज लैंड सो दीज आर फोर इम्पॉर्टेंट स्पीयर्स ऑफ एनवायरमेंट और अर्थ दैट आर एटमोसफियर बायोस्फीयर लिथोस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर नाउ लेट एस अंडरस्टैंड लिथोस्फियर so what is lithosphere the sphere on which we live is known as lithosphere litho means rock and sphere means layer so what does lithosphere means jahan hum abhi rehte hain jo land pe rehte hain that is known as lithosphere litho means rock yani patthar and sphere means layer yani jo layer hoti hai jo parakh hoti hai that is sphere so this is lithosphere The upper layer of the earth is made of soil and solid materials like rock. तो जैसे लिथोस्फियर में I said that it is totally a land made up of rocks and soil. So the upper layer of the earth is made of soil and solid materials, जिसमें rocks होते हैं. Approximately 29% of the surface of the earth is covered with lithosphere. 29% जो है earth का वो lithosphere से covered up है. This layer is almost 64 किलोमीटर to 100 किलोमीटर thick. जो उसकी thickness है वो 64 किलोमीटर to 100 किलोमीटर है किसकी लिथोस्फियर की द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फियर इज नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ मीन्स देर इज डिफरेंस इन द थिकनेस ऑफ लिथोस्फियर इट इज नॉट सेम इट इज नॉट आइडेंटिकल सिमिलरली देयर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डो नॉट हैव आइडेंटिकल फिजिकल फीचर्स उसी तरह जैसे लिथोस्फेयर की जो थिकनेस है वो सेम नहीं होती है तो उस जो सब्सटेंसेस है वो भी वेरी करते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर जो है लिथोस्फेयर का इट वेरीज इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस लाइक सॉइल एंड रॉक्स सो दिस इज लिथोस्फेयर लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स प्लेट्यूज प्लेन्स एंड वैलीज आर सीन ऑन द लिथोस्फियर एग्जाम्पल्स ऑफ लिथोस्फियर आर माउंटेन्स ये सारे लैंड फॉर्म्स है दैट आर माउंटेन्स प्लेट्यूज प्लेन्स वैलीज आर सीन ऑन द लिथोस्फियर द टेम्परेचर इंक्रीजेस एज वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अर्थ जब अर्थ के सेंटर से जब हम मूव करते हैं तो टेम्परेचर में फ़र्क आता है एज वी कैन सी दैट द रीज़न इज दिस ओनली दैट एज वी कैन सी दैट फॉर एग्जांपल एंटार्टिका जो है वहाँ पे बहुत कोल्ड टेम्परेचर होता है माइनस में होता है एज वी इफ़ वी ऑब्जर्व राजस्थान वहाँ पे 40 प्लस टेम्परेचर जाता है तो इसी जाता है क्योंकि लिथोस्फेयर के लेवल्स और बाकी सब स्पेयर्स के लेवल्स अलग होते हैं जो टेम्परेचर होता है अर्थ का वो हर एक जगह पे डिफरेंट करता है दे आर नॉट सेम द मोल्टन रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नोन एज मैग्मा जो मोल्टन रॉक्स होते हैं अर्थ के उसे हम मैग्मा कहते हैं जो लावा वॉल्केनोस जो फटते हैं उसकी यही रीज़न होती है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाना इसलिए वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं There are many gases present in the interior of the earth which rise up with pressure and heat but the pressure of the rocks of the surface of the earth is equally strong rocks ke andar ka jo pressure hai jo surface hai earth ka wo bahut andar heat hoti hai aur bahut pressure hota hai isliye kabhi jo natural disasters mein volcanoes phatte hain to wo iska reason bhi yahi hota hai due to high pressure and heat under the earth thus Balance between the two is maintained, so the crust of the earth does not break. When the balance between the two is not maintained, the crust breaks and volcano erupts. As I said you, 
क्योंकि बहुत अंदर जो अर्थ के अंदर हाई प्रेशर हो जाने के कारण बहुत हाई हीट हो जाने के कारण जो अर्थ का लेयर है वो ब्रेक होने लगता है जो क्रस्ट है वो ब्रेक होने लगती है एंड दिस इज द रीजन वाई वॉल्केनो इरप्स मम्मी हाउ इज द लिथोस्फेयर यूजफुल टू अस वेयर कैन वी कंस्ट्रक्ट आर होम इफ द लिथोस्फेयर इज नॉट देयर Without lithosphere, how can we drink? What? How can we get water to drink? Agriculture for food, minerals for industries, and forests. So, once again, Dhanvin asked that lithosphere. How many? Why is it important? What importance is it for lithosphere? Then mother says that if lithosphere is not there, then we will build a house. If there is no land, then we will not get water. If there is no production, then we will not get food. So, how can agriculture be possible? We will get minerals, we will get forests. कहाँ मिलेंगे इंडस्ट्रीज कहाँ बनेंगी तो दिस इज द रीजन वाई लिथोस्फियर इज यूजफुल टू अस सो नाउ दे आर सेइंग दैट ड्रॉ पिक्चर डिपेक्टिंग ऑल द डिटेल्स यू ऑब्जर्व ऑन लिथोस्फियर बेस्ड ऑन योर कन्वर्जेशन सो दिस इज द आंसर गिवन बाय मदर सो टुडे वी स्टडी अ डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट लिथोस्फियर सो स्टूडेंट्स हियर वी एंड आर सेशन एंड फर्दर वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट क्लास Thank you